নতুন আসলে কিছু নয় পূর্ব পরিচিত এমএলএমিরই একটি নতুন ভার্সন নতুন নামে নতুন একটা পদ্ধতি বাহ্যিকভাবে দাঁড় করিয়ে মূলত এমএলএম কেই চালানোর উদ্দেশ্য বোর্ড কলেজিং এর নিয়ম হলো যে প্রথমে একটি আইডি খুলতে হয় 12 ডলার লাগে যা বাংলা টাকায় 960 টাকার মত এটা দিয়ে একটি আইডি খুলতে হয় এই আইডি খোলার পরে কমপক্ষে তিনজন লোককেও আবার এমন আইডি খোলাতে হয় ব্যবস্থা করে নিয়ে আসতে হয় তারাও এমন 12 ডলার করে তিন বারং 36 ডলার দিবে তিনজনে দিয়ে তাদের মাধ্যমে আমি অ্যাকটিভ এলটিএ বলে মানে লাইফ টাইম এজেন্ট আমি একটি সক্রিয় তাদের কর্মী হিসেবে গণ্য হব এটার জন্য তারা সর্বোচ্চ টাইম 10 দিন দিয়ে থাকে যদি আমি 10 দিনের মধ্যে তিনজন লোক না আনতে পারি তাহলে আমার এই আইডিটা ইনঅ্যাকটিভ হয়ে যাবে সক্রিয় থাকবে না এটা নিষ্ক্রিয় হয়ে স্থগিত করে রাখা হবে পরবর্তীতে যদি আবার আমি তিনজন আনতে পারি কখন থেকে আবার অ্যাকটিভ হবে দ্বিতীয়ত এই অ্যাকটিভ আর ইনঅ্যাকটিভের সামারা কি ফলাফল কি সক্রিয় অসক্রিয় থাকার ফলাফল হলো যদি সক্রিয় থাকে আমার লোক আসতে থাকবে আমি প্রত্যেক এক একজন আইডি খোলার বিনিময়ে আমি 2 ডলার করে পাবো তাহলে তিনজন আসলে আমি 6 ডলার পাবো এবারে যদি 100 জন লোক আমার আসে তাহলে আমি 200 ডলার পাবো এই রকম ভাবে যত মানুষ আসতে থাকবে তত আমার ডলার বাড়তে থাকবে এই গেল একটি কাজ আরেকটি কাজ হলো যে প্রতিদিন কিছু তারা অ্যাড দিবে আমার এই আইডিতে ওই অ্যাডগুলো আমাকে দেখতে হবে অ্যাডগুলো দেখার কারণে আমাকে তারা প্রতিদিন 40 টাকা করে দিবে তবে এই অ্যাডগুলো পাওয়ার জন্য শর্ত হলো আমার আইডিটা অ্যাকটিভ থাকতে হবে পূর্বে যেটা বলা হলো আইডি অ্যাকটিভ থাকলে আমি অ্যাড দেখতে পারবো অ্যাড দেখলে আমি 40 টাকা পাবো আর আইডি যদি অ্যাকটিভ না থাকে তাহলে আমি অ্যাডও দেখতে পারবো না 40 টাকা তো প্রশ্ন আসে না তাহলে এখানে মূল বিষয় এসে দাঁড়ালো আইডি অ্যাকটিভ থাকা আশা করি আমরা এটা বুঝতে পেরেছি আর আমার আইডি অ্যাকটিভ হবে কিসের মাধ্যমে তিনজন লোক জয়েন করার মাধ্যমে তিনটা আইডি জয়েন করার মাধ্যমে এই তিনটা আইডি আবার এমন হতে পারে আমি নিজের টাকাও দিতে পারি নিজের টাকা আমি তিনটা আইডি খুলতে পারি বা অন্য লোকও আসতে পারে এবারে একশো আইডি আমি নিজের টাকায় খুলতে পারি অন্য লোক আসতে পারে তাহলে এখানে আর একটা জিনিস বোঝা গেল যে আসল লোক জয়েন উদ্দেশ্য না জয়েন হলো টাকা দেওয়া উদ্দেশ্য এটা পরিষ্কার কয়েকটা বিষয় এখানে আমাদের পরিষ্কার হওয়া লাগবে শরীবিধান বোঝার জন্য যারা ফিক ফতোয়ার সাথে আমরা সামান্যতম মারা সাথ রাখি যদি ওই বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যায় শরীবিধান বের করা কোনোই কঠিন নয় আধুনিক যত মহামালা যত লেনদেন সৃষ্টি হচ্ছে এটাকে ভয় মনে করা যাবে না আতঙ্ক নেওয়া যাবে না এটা সহজ বিষয় এটার জন্য দুইটা কাজ করতে হয় একটা কাজ হলো ওই বিষয়টার হাকিকাত বের করে নিয়ে আসতে হয় এর মধ্যে অনেক ভেদ আছে সেই ভেদগুলো বের করে নিয়ে আসতে হয় ওটার মূল রূপটাকে বুঝতে হয় খুব ভালো করে যে আসল হাকিকাত তারা কি করতেছে কি বলতে চাচ্ছে তাদের বাহ্যিক রূপ একটা থাকে ভিতরে আর একটা থাকে বা শরীর বিধান বের করতে গেলে কি কি জিনিস আমার চাহিদা সেই জিনিসগুলো বের করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে জিনিসটা সহজ আর যদি এগুলো বের করতে না পারি সারা দিনেও শরীবিধান আমার বের হবে না বা বের হলে ভুল পথে চলে যাবে সঠিক পথে থাকবে না এই জন্য আমরা এই বিষয়টাকে আরো একটু তাফসিল করি এটা গেল তাদের বক্তব্য এখান থেকে আমরা প্রথমেই বুঝি যে বোর্ড কলেজিং এটি একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যাদের মূল কর্মোদ্যপনা যাদের মূল কার্যক্রমের গতি হলো বহু স্তরে এই জিনিসটাকে চালিয়ে নেওয়া 
যে বহু স্তর একজন থেকে তিনজন তিনজন থেকে নয় জন নয় জন থেকে সাতাশ জন সাতাশ জন থেকে একাশি জন এইভাবে চলতে চলতে একশো দুইশো তিনশো পনেরো হাজার 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 লোক এখানে জয়েন করবে তাহলে বহু স্তরে ধাপে ধাপে এই কাজটাকে এগিয়ে নেওয়া কার্যক্রমটাকে এটাকেই বলে এম এল এম মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বহু স্তরে বিপণন কোন একটা প্রোডাক্ট বা সেবাকে সামনে রেখে এটাকে বহু স্তরে বিপণন হাত বা হাতের মাধ্যমে এটাকে বলা হয় এম এল এম তাহলে আমরা সহজে কথা বুঝে নিলাম যে বোর্ড কলেজিং মূলত এম এল এমের একটি রূপ এর ভিন্ন কিছু নয় তো বহু স্তরে বিপণন বা এম এল এম এটার যে শরিবিধান এটা আমরা এখন ইনশাল্লাহ পর্যালোচনায় যাব তাহলে আর যত বোর্ড কলেজিং নামে আসুক অন্য নামে আসুক আশা করি আমাদের সবার বোঝা সহজ হয়ে যাবে বহু স্তরে বিপণন কোন একটা প্রোডাক্ট বা সেবাকে কেন্দ্র করে হতে পারে কোন প্রোডাক্ট বা সেবাকে বাদ দিয়েও হতে পারে যদি কোনো পণ্য বা প্রোডাক্টকে কেন্দ্র করে হয় তাহলে তার সরিতা কিফ আর যদি পণ্য সেবা কেন্দ্র নাও হয় তার সরিতা কিফ মৌলিকভাবে একটা খালি পণ্য কেন্দ্রিক সেবা কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে আর একটাও তার সাথে যোগ হবে বা পণ্য কেন্দ্রিক না হলে সেবা কেন্দ্রিক না হলে তার সাথে আর একটা যোগ হবে কিন্তু মূল বিষয় হলো যে কেন্দ্রিক হোক না কেন এটা একটা মার্কেটিং পলিসি বাজারজাতকরণের পদ্ধতি এম এল এম মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এটা আগে আমরা দেখব যেহেতু মূল এটাই থিম পণ্য কেন্দ্রিক হলে কি হবে পণ্য কেন্দ্রিক না হলে কি হবে সেটা পরে যাব যেহেতু মূল আমার সিস্টেমটাই হলে এম এল এম বহু স্তরে বিপণন তো বহু স্তরে বিপণন শরিয়াত কি বলে এটা বোর্ড কলেজিং কেন অন্য যে কেউ হতে পারে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এম এল এম পদ্ধতি নিতে পারে যে একজন ছাত্র যদি ভর্তি হয় সে যদি আরও দুইটা ছাত্র আনতে পারে এক হাজার টাকা দেওয়া হবে যদি ওই দুইটা ছাত্র আরও দুইজন আনতে পারে এই প্রথম জনকে পাঁচশো টাকা দেওয়া হবে কি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে পারে কি না করে অলরেডি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের কাছে তথ্য আছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার আছে এরকম সিস্টেম আছে তাহলে আমাদের মূল এম এল এমটা বুঝে নেওয়া চাই তাহলে এটা বোঝা সহজ হয়ে যাবে তারপরে আমি ইনশাল্লাহ বোর্ড কলেজিং এর খাস হুকুম আসছি তো মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বহু স্তরে বিপণন মার্কেটিং করার এটা সরিবিধান কি এটা বিপণন বাজারজাতকরণ এই কাজটি মূলত শ্রম চুক্তি শরিয়াতের দৃষ্টিতে আগে ইজারা আগে ইজারা চুক্তি হবে অর্থাৎ আপনার সাথে এই মর্মে চুক্তি হচ্ছে যে আপনি আমার এই কাজটি এই সেবাটি এই পণ্যটি আপনি কেনার লোক এনে দিবেন বা এই প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য এনে দিবেন এই যে এনে দেওয়ার কাজ আপনি শ্রম দিবেন এর কারণে আপনাকে পাঁচ ডলার দেওয়া হবে এক ডলার দেওয়া হবে দুই ডলার দেওয়া হবে শরিয়াতের দৃষ্টিতে এটা আগে এই যারা আগে এই যারা বলা হয় তামলিকুল মানাফিন কোনো এওয়াজ বা বিনিময়ের ভিত্তিতে কোনো মানফাত তের মালিকানা দান করা এই মানফাতটা বিল আমল হতে পারে বিশ্বাস হতে পারে যাই হোক ইজারা চুক্তির মধ্যে শ্রম চুক্তি এটা আমরা সবাই বুঝি ইংলিশে বলে লিজিং কন্ট্রাক্ট শ্রম চুক্তি ভাড়া চুক্তি তাহলে আমি একজন লোক এনে দিব জয়েন করে দিব সদস্য এনে দিব এই ভিত্তিতে আমাকে দুই ডলার দিবে আমি আর আরো লোক আসবে তো আমি আরো দুই ডলার পাবো ওই লোকগুলো আরো লোক আনবে তাহলেও আমি আরো ডলার পেতে থাকব এখানে একটা বিষয় আমাদের আরো পরিষ্কার হতে হবে এই যে লোকগুলো আসা এই শ্রমটা কি আমার সরাসরি থাকা জরুরি না না থাকলেও চলবে এম এল এম সিস্টেমে মূলত আমার সরাসরি প্রত্যক্ষ প্রথম স্তর ব্যতীত দ্বিতীয় স্তর থেকে থাকা জরুরি নয় কোনো জন্য আমার দেয়া লাগতে পারে সেটা আমার ব্যাপার কিন্তু আমার দেওয়া জরুরি নয় যদি আমি না দেই আর আমার জয়েন হতে থাকে ডাউন লেভেলে নিচের দিকে তা আমি ডলার পাবো কি না টাকা পাবো কি না পাবো তাহলে বোঝা গেল দেওয়া আমার জরুরি নয় অনেক সময় এমন হয় যে প্রথম যে ব্যক্তি জয়েন করেছেন তার থেকে তার যে 
আরো দুইজন জয়েন করা হয়েছে বা তিনজন তারা আরো ভালো বলতে পারে ভালো মানুষকে কনভিন্স করতে পারে তার সাথীসঙ্গী লোকজন আরো বেশি আছে সে আরো বেশি লোক জোগাড় করতে পারে তাহলে এর থেকে আরো কি হয় বেশি হয় অবশ্যই উস্তাদ থেকে ছাত্র বড় হয় হয় কি না ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ বলেছেন ইমাম তিরমিজির ব্যাপারে যে ইমাম তিরমিজি আমার থেকে যতটুকু ইস্তেফাদা করেছে তার থেকে আমি ইমাম তিরমিজি থেকে বেশি ইস্তেফাদা করেছি কত ইমাম বুখারির মতন ব্যক্তি বলছেন কার ব্যাপারে তিরমিজির ব্যাপার এটা হতে পারে রূপবা মুবাল্লিকি না আমিন সামিয়াইন অনেক হাদিস যার কাছে পৌঁছানো হয়েছে তিনি ওই রাবির থেকে বেশি কি হন হামেলে হাদিস হন ইমাম নবী রহমতুল্লাহ হাদিসের সরাতে লিখেছেন যে খানে ইশারা রয়েছে যে পরবর্তী জমানায় যত সামিয়াইনরা আসবে তারা পূর্ববর্তী মুতাহামিলিনে রাভি রেওয়ায়ত থেকে রাভি থেকে বড় আহলে এলেম আসবেন এটার ইশারা রয়েছে যাই হোক তে অনুরূপভাবে এমন একটা হতে পারে যে যে প্রথম ব্যক্তি জয়েন করছে আর তার পরবর্তীতে তার ডাউন লেভেলে যারা আসতেছে তারা আরও বেশি ভালো বাগ্মী বাক্যটু তারা ভালো কৌশলী তারা লোক বেশি আনতে পারবে তো তারা নিয়ে আসলো প্রথম যে ব্যক্তি আছে সে কোনো শ্রমই দিল না চিন্তাও করতে পারে না যে এত লোক চলে আসবে তাহলে এখন কি হলো জয়েন হয়ে গেল আর ওই প্রথম ব্যক্তি ডলার পাবে কিনা বা টাকা পাবে কিনা পাবে তাহলে তার শ্রম দেয়া কিনা জরুরি নয় দ্বিতীয় নম্বর যদি বলেন শ্রম দেয়া জরুরি যে সে খুব মেহনত করতেছে রাত দিন একজন লোক আনতে পারলো না তাহলে কি টাকা পাবে তাহলে টাকা পাবে না তাহলে আমরা এখানে বুঝতেছি মূলত অন্যের জয়েন করার উপর নির্ভর ঠিক কিনা অন্যের জয়েন করার উপর নির্ভর সেটা সরাসরি আমি আনি বা আর একজন আনো এভাবে যদি আগদে ইজারার মধ্যে মাহকুদ আলাই সেই মুস্তাজার বিহিটা যেটার ইজারা করা হচ্ছে যে শ্রমটা বা যে বিষয়টার উপর ইজারা চুক্তি সংগঠিত হচ্ছে এটা যদি মাকদুরুল ইস্তেফা না হয় স্বয়ং আজির থেকে এটা উসুলযোগ্য না হয় বরং ইয়াহতাজ ইলা গৈরি অন্যের উপর নির্ভর হয় সেই আগদে যারা বাতিল হয় উবহু ফিকের কিতাবগুলোতে এই মূল নীতিটা উল্লেখ আছে ইজারা অধ্যায়ে মাকদুরুল ইস্তেফা হতে হবে অন্যরা উদাহরণ দিয়েছেন কাউকে যদি বলা হয় যে আপনি আমার বাচ্চাকে কোরআন শিখিয়ে দিবেন এই ভিত্তিতে ইজারা বৈধ নয় সে শিখিয়ে দিবে কিভাবে বাচ্চা শিখলো না সে প্রতিদিন যাওয়ার পরে আলিফ বা তা আসা সে আর একদিক টাকায় থাকে সে বলে হুজুর গেম খেলবেন তাহলে কী হবে আসেন গেম খেলি আজকাল ডিজিটাল বাচ্চারা তো সেদিন আমার বাচ্চাকে এক মাদ্রাসায় ভর্তি করছি তো প্রথম দিন এক বাচ্চা এসে হুজুরকে বলছে হুজুর গান আছে বের করেন মোবাইল দিয়ে দেখে অভ্যস্ত এগুলো বাসায় তো এখন তাহলে আমি দেখা গেছে যে এই ইজারা চুক্তি বদ্ধ হলাম কিন্তু ওই শ্রমটা দেওয়া আমার উপর আমার একার উপর নির্ভর না আর একজনের সাথে কি আছে নির্ভরযোগ্য আছে আর একজনের উপর নির্ভর আছে তাহলে সেই আগদে ইজারা যায় নি এটা তো আর একজনের আসার উদাহরণ ফুকায়কেরাম আরও উদাহরণ দিয়েছেন যে কাউকে বিশাল এক কাঠের ভাণ্ডার দেয়া হলো দিয়ে বলা হলো যে তুমি এই কাঠগুলো মাথায় করে নিয়ে আসবা তোমাকে এত টাকা দেয়া হবে ফুকায়কেরাম লিখেছেন এই আগদে ইজারা যায় নাই কারণ একার জন্য এত কাঠ বহন করে নিয়ে আসা সম্ভব না তবে হ্যাঁ যদি তার জন্য একটা সময় বলে দেয় যে এত মাসে আনবা একটা একটা করে আনবে প্রতিদিন তাহলে আবার কি হবে বৈধ হবে যে একটা একটা করে তার জন্য আনা সম্ভব আমরা দেখি এই এম এল এর মধ্যে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং এর মধ্যে এটা নিঃসন্দেহে বহু স্তরে যে পর্যায়ক্রমে এক এক স্তর ধাপে ধাপে যে যেতে থাকে এটা অন্যের উপর নির্ভর অন্য লোক যদি জয়েন না করে আমি সারাদিন শ্রম দিলেও কি আসবে আসবে না অন্যর কিনতে হতে হবে তার রাজি হতে হবে তার সদস্য হতে হবে তার ওই বারো ডলার দিতে হবে বা পাঁচশো টাকা দিতে হবে যে কোম্পানি যে রূপ ব্যবহার করুক তাহলে অন্যের উপর নির্ভর কাঠও তো তাও আমার মাথায় করে আমি আনবো কিছুটা কি ছিল সম্ভাবনা ছিল কি না তারপরও ফুকা কেরাম নাজায়জ বলেছেন আর এখানে তো আর একজন জয়েন হওয়া এটা আমার কোনোভাবেই কি না সম্ভব না তাহলে অন্যের শ্রম নির্ভর যেহেতু অন্যের উপর নির্ভর যেহেতু অতএব এটা সম্পূর্ণ বাতিল নাজায়েজ কাজ এম এল এম সিস্টেমটাই এই জন্য নাজায়েজ এটা গেল আগদে ইজারা ভিত্তিত হলে এখানে আর একটা তাকেই হতে পারে যেটা আগদে জোয়ালা হবে 
আগে জোয়ালা বলা হয় যে এটাও একটা শ্রম চুক্তি কিন্তু তার মধ্যে মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি নয় ইজারার জন্য মেয়াদ জরুরি এক মাসের মধ্যে এক সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু জোয়ালার জন্য মেয়াদ জরুরি নয় বোর্ড ক্লোজিং এ আগে জোয়ালা খাটবে না এটা ইজারাই কারণ মেয়াদ বলেছে 10 দিনে তিনটা আনতে হবে জোয়ালা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তারপরে বলছি যে কোন এমএলএম এর হতে পারে যে তারা টাইম দিল না প্রত্যেকটা এমএলএম এর কিন্তু টাইম আছে এক সপ্তাহ কেউ 10 দিন কেউ এক মাস কেউ তিন মাস তাহলে এটা আগে ইজারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে তারপরে ধরলাম যে কোন এমএলএম আসতে পারে যে তারা টাইম দিল না আপনি যেদিন আনেন যদি এইভাবে ধরে নেই একটু মেনে নেই কিছু সময়ের জন্য সময়টাকে আম মেনে নেই ব্যাপক মেনে নেই তাহলে এটা আগে জোয়ালা অন্তর্ভুক্ত হবে আগে জোয়ালা শ্রম চুক্তি কিন্তু আগে জোয়ালা আর ইজারার মধ্যে পার্থক্য হলো ইজারার মধ্যে আকিদাইন নির্দিষ্ট থাকে জোয়ালার মধ্যে আকিদাইন নির্দিষ্ট থাকা জরুরি না শুধুমাত্র যিনি এই চুক্তি করতেছেন তিনি তো নির্দিষ্ট থাকবেনই আর যিনি গ্রহণ করবেন তিনি নির্দিষ্ট থাকা জরুরি না যেমন বললাম আমার অমুক জিনিসটা লাগবে যে কেউ এনে দিতে পারবেন তাকে দশ টাকা দেওয়া হবে কারণ কারোর সাথে নিশ্চয় চুক্তি হয় নাই আম রয়েছে এটা জোয়াল আসেই কিন্তু এমএলএম কি এরকম সম্ভব আইডিতে খুলতে হয় তাহলে কি এটা জোয়ালা হবে হবে না অনেকগুলো কারণ রয়েছে যে জোয়ালা কেন হবে না তারপরও কিছু সময়ের জন্য মেনে নেই অনেকে এটা দিয়ে খুব বেশি জায়েজ করার চেষ্টা করছেন এই জন্য এটা জোয়ালার সাথে মিলছে না কোনোভাবেই তারপরও যদি বাহ্যিকভাবে কিছু সময়ের জন্য মেনে নেই তাও এটা জোয়ালা ফাঁসেদা তারপরও জোয়ালা কে ফাঁসেদা কারণ জোয়ালার মধ্যেও শর্ত হলো আমলটা আমলটা যা আইলের এই শ্রমদাতার আমেলের আমেলের অধীনে থাকতে হবে এটাও অন্যের উপর নির্ভর না থাকতে হবে এমন না হতে হবে যার মধ্যে দরার আছে যেমন ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ মুদাবনাতুল কুবরার মধ্যে লিখেছেন কাউকে যদি অল্প পণ্য দিয়ে বলে তুমি যদি এটা বিক্রি করতে পারো প্রতি পণ্য বিক্রি করলে তোমাকে দশ টাকা দেওয়া হবে এক দিন হাম দেওয়া হবে এটা বৈধ কিন্তু যদি অনেক বেশি পণ্য দিয়ে দেওয়া হয় তাকে যে পণ্য অনেক বেশি যে কতদিনে বিক্রি করবে তার কি নাই জানা নাই এটা বোঝা যায় না আন্দাজ করা যায় না উর্ফ দ্বারাও বোঝা যায় না এত বেশি সিলাই কাসির শব্দ ব্যবহার করেছেন এরকম যদি কাসির পরিমাণ পণ্য দেওয়া হয় তাহলে সেই আগে জালাকে ফাঁসেদ বলেছেন তাহলে এখানে কত লোক আসবে অনেক লোক না সীমাহীন কত লোক আসতে থাকবে দেখতে একশো আইডি খেলা কথা একশো লোককে জয়েন করানো কি বলেন এত খেলা কথা না যে একশো লোক বলবো আর বারো করে ডলার নয়শো ষাট টাকা দিয়ে রাজি হয়ে যাবে সাথে সাথে এক হাজার লোক পনেরো হাজার লোকের স্বপ্ন দেখাচ্ছে তারা তখন এক সময় বত্রিশ লক্ষ টাকা পাবে খোলা চোখের স্বপ্ন দেখায় ঘুমায় ঘুমায় না কি চোখে দেখায় খোলা চোখে দেখায় মানুষ তাও ঘুমায় ঘুমায় স্বপ্ন দেখে আর এম এল এম এ হলো ওরা নিজেরাই বলে আমি বহু এদের বক্তব্য শুনেছি বলে যে আসেন খোলা চোখে আজকে আপনাদেরকে স্বপ্ন দেখায় বত্রিশ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে পনেরো হাজার লোক তো এসে যাচ্ছে তো কালকে এসে যাবে খেলা কথা পনেরো হাজার লোক আসা কি বলেন এই যে বিশাল বড় একটা অ্যামাউন্ট সামনে রেখে দিচ্ছে পরিমাণ সামনে রেখে দিচ্ছে এটা অস্পষ্ট এটা আদৌ আসা সম্ভব কি না এটার মধ্যে সমূহ কি রয়েছে আশঙ্কা রয়েছে অতএব এটা গড়ারে ফাহেস এটা মারাত্মকতম গড়ার আনসার টেনটি অনিশ্চয়তা রয়েছে আর কোনো আগদের মধ্যে গড়ারে ফাহেস থাকলে আগদে মোয়াবাজা যদি হয় বিনিময় চুক্তি হয় তাহলে সেই গড়ারে ফাহেসের কারণে সে আগদে মোয়াবাজা নাজায়েজ হয় এটা হচ্ছে শরিয়াতের শতসিদ্ধ কথা এটা শতসিদ্ধ মূল নীতি অতএব এর মধ্যে আগদে জোয়ালাও যদি আমরা কিছু সময়ের জন্য ধরে নেই তা আগদে জোয়ালাও গড়ারে ফাহেসের কারণে কি হচ্ছে নাজায়েজ হচ্ছে অতএব এম এল এমের এই মাল্টি লেভেল সিস্টেম এই বহু স্তরে বিপণন সিস্টেম নাজায়েজ প্রমাণ হলো এক কারণ দ্বিতীয় কারণ যে শ্রম দিল কিন্তু লোক আনতে পারলো না দ্বিতীয় একটা সুরত আমরা পরিষ্কার করছি কি না যে আমি অনেক সময় দিলাম এক সপ্তাহ খাটলাম দশ দিন খাটলাম তিনজন আনতে পারি নাই এক মাস খাটলাম আমি একশো জন আনতে পারি নাই এক বছর খাটলাম আমি একশো জন আনতে পারি না আমি কি বিনিময় পাবো পাবো না অথচ আমি মানুষে তো বোট কলেজিং বোট কলেজিং দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি কত জিকির ফিকির করে যাচ্ছে এর জন্য কত অর্থ ব্যয় করতেছি সময় দিচ্ছি না আমি লোক জয়েন করাতে পারলাম না তাহলে কি আমি বিনিময় পাবো পাবো না তাহলে আমার শ্রমটা বৃথা গেল বৃথা গেল কি না আমি কষ্ট করলাম কিন্তু আমি কষ্টের বিনিময় পেলাম না তারা বলে অনেক নাকি শ্রম দিতে হয় যদি শ্রম দেওয়া যদি জরুরি হয় তাহলে তার বিনিময় কই তার বিনিময় থাকতে হবে যদি শ্রম বিনিময়হীন হয় 
তাহলে সেটাও শরিয়াতে না যায় বুখারি শরীফের হাদিস আল্লাহ নবী আলাই সালাতাম বলেন এক হাদিস যে কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলেন যে কেমতের মাঠে তিন ব্যক্তির আল্লাহ তালা খস হবেন বিবাদী হবেন আল্লাহ তালা বিবাদী হবেন যেদিন তিনি হাকেম বিচার করবেন সবার আবার তিনি বিবাদী হচ্ছেন তিন শ্রেণীর মানুষ কত মারাত্মক তার মধ্যে ওই ব্যক্তি যে আমলকে ইস্তফা আমালাহু ওয়ালাম ইউতি আজারাহু তৃতীয় ওই ব্যক্তি যে অন্যের থেকে আমলকে শ্রমকে পরিপূর্ণ বুঝে নিয়েছে কিন্তু তাকে তার বিনিময় প্রদান করে নাই তাহলে এটা কি খুব জায়জ কাজ হয়েছে কি বলেন মারাত্মক কার না জায়জ কাজ না আল্লাহ তালা কাল কেমতের মাঠে তার বিরুদ্ধে বিবাদী হয়ে দাঁড়াবেন যেখানে তিনি হাঁকেন কত নাউজুবিল্লাহ মারাত্মক বিষয় তাহলে এরা মানুষের এরকম কোটি কোটি মানুষের শ্রম নিয়ে যাচ্ছে এর মাধ্যমে এদের অ্যাড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনার এরা কি পাচ্ছে না শ্রমের কোনো বিনিময় পাচ্ছে না তো বিনিময় বিহীন শ্রম আসতেছে এটাও শরিয়াতে না জায়জ এই গেল এম এল এম এর মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ের মূল বিষয়টা এবার আসেন এর সাথে পণ্য ভিত্তিক সদস্য ভিত্তিক আমরা হুকুমটা আলোচনা করি যদি এরা সদস্য ভিত্তিক হয় যেমন বোট কলোজিং যেটা আজকে আমাদের বিশেষ বিষয় এখানে কোনো পণ্য নাই সদস্য হতে হয় আগে বারো ডলার দিয়ে এখানে জয়েন করতে হয় একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় আইডি খুলতে হয় যা বাংলা টাকায় নয়শো ষাট টাকার মতো এই যে আইডিটা খুললাম এটা কিসের বিনিময়ে দিলাম এটা আগে আমার পরিষ্কার হতে হবে যখনই কোনো একটা টাকা এওয়াজ আসবে তার বিনিময়ে আর একটা এওয়াজ থাকতে হবে যদি বলেন এটা হাদিয়া দিয়েছি এটাকে হাদিয়া কি বলেন এটা সাদা কাক এটা সাদা কা নয় হাদিয়া নয় এটা একটা চুক্তি চুক্তিতে আমি নিবদ্ধ হয়েছি আমি একটা ফরম পূরণ করেছি অতএব এটা একটা চুক্তি যেহেতু এই চুক্তির কারণে আমি এই টাকাটা দিচ্ছি কি চুক্তি এটা ওই যে আমার ডাউনের লেভেলে লোক আসতে থাকবে তার বিনিময়ে আমি কি পাবো টাকা পাবো ওই যে আগ্রে ইজারা বা জোয়ালা তাহলে এটা দাঁড়ালো যে আগ্রে ইজারা অথবা আগ্রে জোয়ালার কারণে আমি একটা ইওয়াজ দিচ্ছি আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই বুঝি যে আপনি যদি একজন শ্রমিককে নিয়োগ দেন যে এই মসজিদটার কাজ করতে হবে আচ্ছা তুমি তো এই মসজিদে কাজ করবো তোমার দিন শেষে পাঁচশো টাকা দিব তার আগে তুমি আমার পাঁচশো টাকা দিয়ে নাও কি বলেন এটা বৈধ হবে তার থেকে কি ভিত্তিতে আপনি পাঁচশো নিচ্ছেন কোনো তো কারণ নাই আপনি তো তাকে কোনো শ্রম দিচ্ছেন না তাহলে পাঁচশো টাকা দিবেন কেন সে আপনাকে দিবে কেন আপনাকে তো সে শ্রম দিয়েছে দিন শেষে আপনি তাকে পাঁচশো দিচ্ছেন শ্রমের বিনিময় হলো কিন্তু উল্টা তার থেকে আপনি পাঁচশো টাকা নিবেন কিসের ভিত্তিতে এটার কোনো ভিত্তি নাই ওই ভিত্তি ছাড়া যে টাকাটা নেওয়া হয় এটাকে শরিয়াতে দৃষ্টিতে বলে রিশওয়াত কুল্লু ইন কুল্লু ইন লাইকাবিল এমন ইওয়াজ এমন জিনিস কুল্লু মা লাইকাবিল ইন এমন কোন দান প্রতিদান দেওয়া নেওয়া যার মোকাবেলায় কোনো ইওয়াজ নাই তাকে বলে রিশওয়াত তাকে বলে রিশওয়াত অতএব এই যে টাকাটা নিচ্ছে এই টাকাটা সম্পূর্ণ রেশওয়াতের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিনিময়ের কোনো কারণ নাই এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন যে ফরম খরচ আছে ফরম খরচ কি বারো ডলার হয় নাকি কি বলেন তারাও তো বলবে না তাদেরকে যদি বলা হয় ভাই আমাদের মাদ্রাসায় ভর্তির ফরম হলো বারো ডলার তারাও বলবে হুজুর এত বেশি নেন কেন মাদ্রাসায় কি বলবে কি না বলবে নয়শো ষাট টাকা খেলা কথা নয়শো ষাট টাকা একটা ফরমের খরচ হয় হয় না হলে হয়তো সর্বোচ্চ দশ টাকা বিশ টাকা কি হতে পারে একটা ফরমের খরচ হতে পারে বা যাই হোক হতে পারে মেনে নিলাম যদি ফরমের খরচ হিসাবে নেয় যে হ্যাঁ এই ফরম বানাতে এত খরচ হয়েছে তাহলে বৈধ কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝি এই ফরমের খরচ কি না এত বেশি না কারণ তারা নিজেরাই দাবি করে তারা নিজেরাই বলে এই যে আপনার থেকে প্রথমে যে টাকাটা নেওয়া হয় এখান থেকেই এই লেভেলগুলো টাকা দেওয়া হয় যে আপনাকে জয়েন করিয়েছেন তাকে টাকাটা কোথ থেকে দিবে ওই এম এল এম কোম্পানি পকেট দিয়ে দিবে আপনার এই নয়শো ষাট টাকা থেকেই তাকে এক ডলার দিয়ে দিবে দুই ডলার দিয়ে দিবে তার উপরে যে আছে তাকে এরকম ফিফটি সেন্ট মানে হাফ ডলার দিবে তার উপরে যে আছে তাকে পঁচিশ সেন্ট দিবে তার উপরে যে আছে তাকে সাড়ে বারো সেন্ট দিবে এইভাবে দিতে থাকবে তারা স্তরে বিভিন্ন ইনসেন্টিভ বোনাস নামেও তারা দিতে থাকে তাহলে আমার এই টাকার থেকেই তারা এগুলো করবে এখন এই খরচকে দিতে আমি বাধ্য কিনা সরিয়াতে 
এই খরচ আমি দিতে কি না বাধ্য না বিষয়টা এমন দাঁড়াবে কথাটা যে আপনি এই মাদ্রাসায় ভর্তি হতে আসছেন এই জামিয়াতে তো ভর্তির সময় বলল আচ্ছা তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা ভর্তি ফি দিতে হবে কেন হুজুর কারণ হলো তোমাকে যে হুজুর পড়াইছে না তাকে আমাদের আড়াই হাজার দিতে হবে যে হুজুর পাঠাইছেন গ্রাম থেকে আবার ওই হুজুর যে হুজুর পাঠাইছে বলে দিছে এই মাদ্রাসার নাম তারে সাড়ে বারো হাজার দিতে হবে আবার তার আগে যে হুজুর বলে দিছে এই মাদ্রাসার নাম তাকে এত দিতে হবে এরকম দিতে থাকতে হবে আমার পাঁচ হাজার আপনি বলবেন আমি যাই গাই মাদ্রাসার থেকে করবো না আমি বলেন করবেন এত টাকা আমি কী জন্য দিব আমি আসছি পড়তে আমার হুজুর আমার পাঠাইছি সেই টাকা আমি দিতে আসছি নাকি এই টাকা তো আমি দিতে আসি না কোনো শ্রমিক যদি আসে এখানে কাজ করতে হয় তাকে বলা হয় তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এখানে শ্রমিক হওয়া লাগবে আমি জিজ্ঞেস করলো কেন বলে কারণ হলে এই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তোমার যে শ্রমিক বানাইছে তারে দিব আড়াই হাজার তোমার এরপর ওর যে আবার শ্রমিক বানাইছে তারে দিব সাড়ে বারোশো এভাবে চলতে থাকবে কি বলেন কোনো শ্রমিক দিবে এটা এটা দুনিয়াবিভাবে আমরা বুঝি এটা অযৌক্তিক বিষয় এটা নীতি বিরুদ্ধ কথা এটা সমাজের বুদ্ধি বিরুদ্ধ কথা স্বাভাবিক বুদ্ধিতে স্বাভাবিক মানুষের মানবিকতায় এ ধরনের লেনদেন নাই তাহলে এটাও স্পষ্ট কি না যায় তৃতীয়ত যদি এটাকে ধরে নেই কোনো পণ্য কেন্দ্রিক যে তারা কোন একটা পণ্য কেন্দ্রিক এই টাকাটা নিয়ে থাকে যদিও বোর্ড কলেজিং এ কোনো পণ্য নাই বিভিন্ন কোম্পানির আছে যেমন বাংলাদেশে একটা কোম্পানি ছিল এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে তারা একশো টাকার কালো জিরাকে সাড়ে চারশো টাকা নিত একশো টাকার কালো জিরার তেলের দাম নিত সাড়ে চারশো টাকা তাহলে একটা কালো জিরার দাম কত হয় একশো একশো মিলি কালো জিরার দাম আমরা এখনও কিনি কত একশো টাকাই এক কেজি এক হাজার টাকা না একশো বিশ টাকা হলো সর্বোচ্চ বারোশো টাকা না দেড়শো টাকাই ধরলাম সর্বোচ্চ খুব যদি এক্সট্রা ভার্জিন খুব ভালো মানের ভালো প্রোডাক্ট ভালো ডিজাইনে ভালো বোতলে করেও দেয় তো দেড়শো টাকা তা কিন্তু ওই একশো মিলি কালো জিরার তেল নিচ্ছে কত সাড়ে চারশো টাকা তিনশো টাকা বেশি তিনশো টাকা বেশি এখানেও তেমন যে বোর্ড কলেজিং এ যদি সদস্য ফি নয়শো ষাট টাকা নিচ্ছে একটা ফরম খরচ যদি ধরে নেই ষাট টাকা সর্বোচ্চ পাঁচ দশ টাকার বেশি হবে না তারপর তো এটা ডিজিটাল এটা ওয়েবসাইট করতে তাদের টাকা লেগেছে একটা গড় যদি মাথা পিছু তারা ভাগ করে ওয়েবসাইটের খরচটা হয়তো পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে একটা ওয়েবসাইট বানায় বানিয়েছে এত হয় নাই যদিও তারপরও ধরলাম আর কি যে এইরকম লোকদের উপর এটাকে ভাগ করে দিয়েছে এইভাবে ভাগ করেও যদি হয় তাহলেও তাদের দাবি অনুযায়ী তাদের দাবিতে আমাদের না তাদের দাবিতেই তাদের কিছু অংশ থেকে যাচ্ছে কমিশন দেওয়ার জন্য ওই টাকাগুলো দেওয়ার জন্য তারাই তো দাবি করছে এখান থেকে আমরা কমিশন দেবো তাহলে কিছু থেকে যাচ্ছে অবশ্যই তাহলে যখন তাদের এই যে কিছু অংশ থেকে যাচ্ছে সদস্য ফির মধ্যেও যেটা সদস্য জয়েন করার ফি নয় মূলত এর খরচ নয় মূল তাহলে আমি অতিরিক্ত দিচ্ছি আর যদি পণ্য ভিত্তিক হয় তাহলে পণ্যর যে দাম তার থেকে আমি কি দিচ্ছি বেশি দিচ্ছি কেন বেশি দিচ্ছি আমার একটা ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে যে সামনে আমার আরও আইডিয়া আসবে আমি এরকম বত্রিশ লক্ষ টাকা কি করব অর্জন করব আমি চল্লিশ লক্ষ টাকা পাবো কেউ কেউ তো হজ ফ্রি দেখায় ওমরা ফ্রি এই সমস্ত স্বপ্ন দেখায় কক্সেস বাজার ট্যুর দেখায় মালদ্বীপ ঘুরাবে অমুক জায়গা ঘুরাবে এইগুলো দেখায় এই যে জিনিসগুলো আমি সুবিধাগুলো পাবো এই চিন্তা করে আমি একশো গ্রাম কালো জিরার তেলকে আমি যেখানে একশো টাকাও আরও মুলাই বাই দশ টাকা কম হবে কি বলেন আমরা কিনতে গেলে কি বলি নাকি বেশি দিলাম না কমাই কি বলেন কমানোর চিন্তা করি সেখানে আরো কত বেশি দিচ্ছি তিনশো টাকা বেশি দিচ্ছি ওখানে এখানে আমি একটা আইডি খুলতে বিশ ত্রিশ টাকা খরচ হতে পারে পঞ্চাশ ষাট টাকা সর্বোচ্চ হতে পারে সেখানে আমি নয়শো ষাট টাকা দিচ্ছি কত বেশি দিচ্ছি কি বলেন কিসের আশায় সামনের একটা অর্থ আসবে তার আশায় এই যে একটা অর্থ আসবে তার আশায় কিছু অর্থ দেওয়া কিছু বিনিময় দেওয়া এটাকে শরিয়াতে মাইসির বা কেমার বলে তেলের মধ্যে আমরা মাইসির বা কেমারও পাচ্ছি যে আমি কিছু অর্থ দিলাম যে অর্থের বিনিময়ে আমি আরো অনেক অর্থ পেতে পারি কমও পেতে পারি বেশিও পেতে পারি এটা নাও পেতে পারি যেমন বোর্ড কলেজিং এ কেউ একটা আইডি খুললো আর আইডি চালাতে পারলো না সে আর কোনো লোক আনতে পারলো না বা পরে মাসালা শুনছে না যায় যে কোনো কারণে তার আইডি আর সক্রিয় হলো না ইলেকটিভ হয়ে গেল সে কোনো দিনই আর বোর্ড কলেজিং করলো না তার নয়শো ষাট টাকা শেষ না ফিরে পাবে শেষ ফিরে পাবে না তাহলে পুরো না পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে আবার এমনও সম্ভাবনা আছে আছে ওই দিনে দিনে চল্লিশ টাকা কয়েকদিন কামাই করলো ওই কয়েকটা চল্লিশ টাকা ফেরত আসলো ধরেন পাঁচ দিন কাজ করছে বা দশ দিনই কাজ করছে দশ দিনে কত হয় চল্লিশ টাকা করে চারশো আরও পাঁচশো ষাট টাকা কিন্তু থেকে গেছে 
কি 560 টাকা থেকে গেছে কিনা 10 দিন আপনি লোক আনতে পারেন নাই এলটিএ হতে পারেন নাই তাহলে তো আপনার অন্তত এই 10 দিনে ধরে নিলাম যে আপনি কাজ করে করে 400 উসুল করতে পারছেন 560 টাকা ওদের হাতে আর 60 টাকা নাই ফর্মের বাদ দিলাম কমপকে 500 টাকা ওদের হাতে রয়ে গেছে 10 দিনে তাহলে এই যে 500 টাকা যে আপনি আগে দিয়েছিলেন কিসের নিয়াতে আর অনেক 500 বেশিও আনতে পারে সম্ভাবনা আছে যদি আমার 100 আইডি হয় তাহলে আমি 200 ডলার পেয়ে যাব যদি 200 আইডি আসতে পারে তাহলে আমি 400 ডলার পাবো এই যে বেশি আসছে আর এর থেকে কি আসতে পারে কমও আসতে পারে আমি দুই দিন কাজ করে আর করলাম না 80 টাকা পেলাম কমও আসতে পারে অথবা মোটেও না আসতে পারে কি সম্ভাবনা আছে কিনা আছে এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় কিমার বা মাইসির আর মাইসির কিমার কোরআনে কারীম এই আল্লাহ তাআলা কি নাজায়েজ বলে উল্লেখ করেছেন ইন্নামাল খামর ওয়াল মাইসির রিজসুম মিন আমালিস শাইতান আল্লাহ বলেছেন এটা শয়তানের কর্মকাণ্ড অতএব এই সমস্ত এমএলএম ইত্যাদির নামে যে সমস্ত লক্ষ কোটি টাকা হাতে নিয়ে হচ্ছে স্পষ্ট এটা হলো শয়তানের কর্মকাণ্ড আল্লাহর কোরআনের ভাষায় তাহলে এর মধ্যে কি কারণ পাইলাম আমরা কিমার পাইলাম কিমার মানে আপনার কিমার হলো শরীয়তের দৃষ্টি থেকে নাজায়েজ স্পষ্ট হারাম একটা বিষয় যেগুলো মৌলিক কিছু হারাম জিনিস আছে শরীয়তের তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হারাম জিনিস হলো কিমার বা মাইসির তাহলে এমএল এর মধ্যে কতগুলো কারণ নাজায়েজ হওয়ার জন্য তো একটা হলো যথেষ্ট এখন কতগুলো কারণ এর মধ্যে ভরপুর এক হলো এটা অন্য শ্রম নির্ভর ইজারায় ফাস বাতিলা জুয়ালায় বাতিলা তারপরে আপনার এর মধ্যে রিশওয়াত এর মধ্যে কিমার শ্রম বিনিময় বিহীন শ্রম বিনিময় বিহীন শ্রম এতগুলো কারণ একটা লেনদেনের মধ্যে পদ্ধতির মধ্যে যদি থাকে সেটা কত বড় খারাপ আর গরিত হতে পারে এখন আপনারা বুঝুন তো অতএব এই এমএলএম মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এটা স্পষ্টই নাজায়েজ এবং হারাম একটি কর্ম এটা কোনো উত্তম অনুত্তমের বিষয় এখানে নাই স্পষ্ট ভাবে এটা হারাম এবং কে নাজায়েজ এটা আমাদেরকে পরিষ্কার বুঝতে হবে এমএলএম এর মধ্যে ও বোল্ড ক্লোজিং এর মধ্যে আরেকটি বিষয় রয়ে গেছে যে প্রতিদিন অ্যাড দেখবে আর 40 টাকা পাবে প্রতিদিন অ্যাড দেখবে আর 40 টাকা পাবে এই যে অ্যাড দেখা এটা একটা কি শ্রম বিনিময় না কোন পণ্য গ্রহণ শ্রম বিনিময় যেমন এটা অ্যাড দেখব ইন্টারনেটে বসে তাহলে এটা একটা শ্রম আগে ইজারা হলো তো এই যে ইজারাটা এটার আগে আমি তো সদস্য হচ্ছি সদস্য হচ্ছি কিনা সদস্য না হলে তার আমি অ্যাড দেখতে পারতেছি না তাহলে এটা পরের চুক্তি আগের চুক্তি কি হওয়া সদস্য হওয়া তাহলে সদস্য চুক্তি যেহেতু নাজায়েজ সাবেত হলো তাহলে এই অ্যাড চুক্তি এই শ্রম চুক্তিও কি হয়েছে নাজায়েজ হয়েছে একজনকে যদি শিক্ষক নিয়োগ প্রথমেই নাজায়েজ হয়ে যায় তাহলে সে সারা মাস পড়াইলেও এটা কি নাজায়েজ হবে না জায়েজ হবে নাজায়েজ যেহেতু প্রথমটাই তার কি হয়ে গেছে নাজায়েজ হয়ে গেছে এখানে জয়েন হওয়াটাই ঢোকাটাই অতএব অ্যাড কলেজিং এর যেহেতু এখানে ঢোকাটাই নাজায়েজ হয়ে গেছে তাই এই ভিডিও দেখে বা অ্যাড দেখে 40 টাকা প্রতিদিন কামাই করা এটাও কি নাজায়েজ দ্বিতীয়ত যদি কখনো এমন সুরাত বের হয় যদি এটা সম্ভব না এমএলএম এ এই সিস্টেম নাই তারপরে যদি কিছু সময়ের জন্য ধরে নেই যে কেউ ওই সদস্য হয় নাই কোন সদস্য এলটিএ সদস্য বা কেউ অ্যাড ক্লোজিং এর কোন ওই রকম মানে কমিশন ভিত্তিক কি এজেন্ট বা সদস্য হয় নাই শুধুমাত্র সে খালি ঢুকবে অ্যাড দেখবে আর টাকা পাবে যদি এতটুকু শুধু ধরে নেই নাই যদিও তারপরে যদি ধরে নেই কিছু সময়ের জন্য অনেকে এটা দিয়ে প্রশ্ন করে তাহলে অ্যাড দেখা এটা একটা আগ দিই যারা এটার জন্য শ্রম এবং মেয়াদ নির্দিষ্ট হতে হবে এটার জন্য মাকুদ আলাই বৈধ হতে হবে মাসিয়াত হলে হবে না এখন যে পণ্য যে কোম্পানি যে প্রতিষ্ঠানের অ্যাড দেখছি সেই অ্যাডটা বৈধ কিনা অ্যাডটা বৈধ হতে হবে যদি এখানে কোনো মুজাররাদ নারীর ছবি চলে আসে এখানে যদি কোনো নাজায়েজ ভিডিও বা মিউজিক চলে আসে তাহলে ওই অ্যাড দেখা আমার জন্য নাজায়েজ হবে ওইটা ক্লিক করা এটার কারণে যে অর্থ আসবে সেটাও নাজায়েজ এবং হারাম হবে এটাও কিতাবাদীতে স্পষ্ট আছে উজরাতুল মাসিয়াত কোনো মাসিয়াত কর্মের উজরাতও কি নাজায়েজ গায়িকা গান গেয়ে শোনাইলো তারপরে তাকে 10 টাকা দেয়া হলো জায়েজ হবে এই 10 টাকা জায়েজ হবে না সুদি হিসাব নিকাশ করলো মদের দোকানে চাকরি করলো মদ বিক্রি করলো মদের শ্রম দিল তাহলে কি ওই টাকা হালাল হয় হালাল হয় না তো হারাম শ্রম দিয়েও 
সেই অর্থ হালাল হয় না অতএব এইখানের অ্যাডের মধ্যে যদি হারাম অ্যাড আসে সাধারণত অ্যাড কি আসে হারামই আসে ভালো আসে না এই বিভিন্ন উল্টা পাল্টা নড়াচড়া উল্টা পাল্টা কাপড় চুপড় পরা মিউজিক থাকা বিভিন্ন ধরনের নাজায়েজ এক কথায় বহু ধরনের নাজায়েজের সমারে অ্যাড থাকে তাহলে এটা দেখা জায়েজ নাই এটার কারণে এটা দেখে দেখে বিনিময় নেওয়া দেওয়াও কি নেই জায়েজ নেই এখানে সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ আছে যে কোন একটা অ্যাড আসবে যেটা জায়েজ কোন মানে না জায়েজ তার মধ্যে কি নাই এই সম্ভাবনাটা ক্ষীণ আর শরীয়তের কায়দা আছে নীল আকসারি হুকমুল কুল অধিকাংশের ভিত্তিতেই কুলের কি হয় হুকুম হয় একটা জামাতে পঞ্চাশ জন ছাত্র থাকলে চল্লিশ জন খুব ভালো দশ জন ফেল থাকে কিনা বা দুর্বল থাকে কিনা থাকে কিন্তু তাই বলে কি সবাই বলা নাকি ফেল জামাত বলা হয় কে মাশাল্লাহ ভালো জামাত কেন অধিকাংশের জাল ভালো কি বলেন এরকম বলা হয় কিনা অধিকাংশের ভিত্তিতে ঠিক শরীয়তেও এরকম বলা হয় অধিকাংশের ভিত্তিতে হুকুম দেওয়া হয় এখানে যেহেতু চুক্তিটা হচ্ছে পুরাটার উপরে অধিকাংশ লেনদেনের উপরে আর অধিকাংশ অ্যাড ইত্যাদি সাধারণত না জায়েজ ভিত্তিক হয়ে থাকে তা এটা জায়েজ হবে না হ্যাঁ যদি কোথাও কখনো ছোট্ট একটা অ্যাড বা বড় অ্যাড বা একটা দুইটা অ্যাড জায়েজ পাওয়া যায় ওই একটা দুইটা অ্যাড কি হতে পারে জায়েজ হতে পারে তার একটা দুইটা টাকা জায়েজ হতে পারে তাও জয় নেওয়ার চুক্তি শুদ্ধ হলে কিন্তু জয় নেওয়ার চুক্তিতে এখানে কি নাই শুদ্ধই না আমরা প্রমাণ করে আসলাম ওইটাই জায়েজ হচ্ছে না তাহলে আর ওই একটা দুইটা অ্যাডের তো আর প্রশ্নই নাই তাহলে দৈনিক যে চল্লিশ টাকা ইনকাম করা এটাও কি হচ্ছে না জায়েজ হচ্ছে না অতএব বোট কলেজিং লেনদেনের যত সুরাত আমাদের সামনে আসলো এগুলো কোনোভাবেই জায়েজ করা যাচ্ছে না জায়েজ হতে পারে না এটা স্পষ্ট না জায়েজ এবং হারাম এসো ইসলামের পরশে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে পাশের বেলাইকনটিতে ক্লিক করে অল করে দিন মিস হবে না আর একটি ভিডিও ধন্যবাদ